হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও এখানে অনেক ভালো আছি তো এখন হলো আমাদের সন্ধ্যা সাতটা বাজে সাতটা পুরো বাজে নি সাতটার মতন আসলে আমাদের এখানে দিন তো অনেক বড় হয় মানে আটটা সো আটটার সময় সন্ধ্যা হয় তো এখনও সন্ধ্যা হয়নি এখনও পুরো সূর্য আছে আর এক ঘন্টা পরে লাগবে সূর্য ডুবতে তো এত বড় দিন আমাদের তো আজকে হলো আমি রান্না করব মাটন বিরিয়ানি সেই জন্য ভাবলাম রাতে করব ডিনারের জন্য তো ভাবলাম ওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি কিভাবে আমি মাটন বিরিয়ানিটা রান্না করি ওটা আপনাদেরকে আমি আজকে দেখাবো তো এই তো এখন আমাদের সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সবাইকে একটু পরে আবার আমি কিচেনে যাচ্ছি আমি এখন আমার ব্যালকনিতে বসে আসছি তো আমি একটু পরে কিচেনে যাব যে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি মাটন বিরিয়ানিটা রান্না করি সব প্রসেসিং দেখাবো তো সেই পর্যন্ত তো আমি শুরু করছি আমার মাটন মাটন প্রথমে বিরিয়ানিটার জন্য ওই মাটনটার প্রসেসিং শুরু করছি তো যা যা মশলা লাগবে সেগুলো আমি এখন এর মধ্যে অ্যাড করছি আমি প্রায় টু পাউন্ডের থেকে একটু বেশি প্রায় আম সরি প্রায় চার পাউন্ডের মতো প্রায় দুই কেজির একটু কম মাংস নিয়েছে খাসির মাংস এটা আমি ভালো করে ধুয়ে তারপরে জলটা ঝরিয়ে আমি এই পাত্রটার মধ্যে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিব দুইটা তেজপাতা দেব রসুন বাটা দেব আদা বাটা দিয়ে দেব চপড পেঁয়াজ অনিয়ন নিয়েছি বড় সাইজের বড় সাইজের দুইটা পেঁয়াজ নিয়েছি এবার দিয়ে দেব টক দই টক দই আমি পরিমাণ মতো আন্দাজে দিয়ে দেব আমি অত মেপে দিচ্ছি না আমি আন্দাজে প্রায় এক কাপের মতো এক কাপ ঠিক না পনেরো এক কাপের মতো দই দিয়ে দিলাম টক দই এবার এর মধ্যে দিব একটু এক চামচ জিরা গুঁড়া দিব ধনে গুঁড়া আর দিব একটুখানি শুকনো মরিচের গুঁড়া বেশি না সামান্য একটু দেব घी চার চা চামচের মতো এবার একটু এর মধ্যে তেলও দিয়ে দেব এবার এটাকে আমি একটু মাখিয়ে রেখে দেব তো হয়ে গেল আমার মাটনটা মাখানো ভালো করে আমি সমস্ত মশলা মাখিয়ে এখন এটাকে আমি দশ মিনিটের মতো রেখে দিব তারপরে আমি কুক করব তো দশ মিনিট পরে আবার ফিরে আসছি তো এবার আমি শুরু করছি আমার মাটনটা রান্না করা প্যানের মধ্যে একটুখানি তেল দিয়ে নিলাম এবার দিয়ে দেবো আমার সেই ম্যারিনেট করা মাটনটার মধ্যে কষানো হতে থাকুক এই যে আমার বিরিয়ানির জন্য মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে প্রায় 
এবার এটা আর একটু সিদ্ধ হতে বাকি আছে এই জন্যর মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে দেব যাতে সিদ্ধ হয়ে যায় ভালোভাবে আর এই পাশে আমি একটু কয়েকটা আলু লবণ হলুদ মিশিয়ে ভেজে নিয়েছি এটা এই মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব তো এটা সিদ্ধ হোক সেই পর্যন্ত এই যে আমার বিরিয়ানির মাংস হয়ে গিয়েছে এখানে এখন আমি রান্না করব পোলাও এবার পোলাওর জন্য আমি এর মধ্যে একটু তেল দিয়ে দেব অল্প করে এবার দিয়ে দেব এক চামচ ঘি দিয়ে দিলাম ঘিটা এটা একটু মেল্ট হোক এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব তিনটা এলাচ আর এক টুকরো দারুচিনি দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দেব চালগুলো আমি চালগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম ভিজিয়ে জল ধরে নিয়েছি এবার এটাকে একটু ভেজে নিব চালটাকে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো একটুখানি আদা বাটা দিয়ে দিলাম আদা বাটা আমার চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার এর মধ্যে আমি গরম করে রাখা জলটা দিয়ে দেব এবার এটাকে আমি বিশ মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রাখব এই যে আমার পোলাওটা হয়ে গিয়েছে এবার আমি মিক্সড করব মাংস আর পোলাওটা দিয়ে একসাথে প্রথমে আমি একটু মাংস দিয়েছি এখানে এবার পোলাওটা দিয়ে দেব এবার দিয়ে দেব দুধে ভেজানো জাফরান এবার দেব আর এক লেয়ার মাংস এবার একটু কেওড়া দেব এরপরে আবার পোলাওটা দিয়ে দেব এবার বাকি মাংসটুকু দিয়ে দেব এরপরে দিয়ে দেব জাফরান দিয়ে দেব পেঁয়াজ বেরেস্ত আর এবার দিয়ে দেবো বাকি তেলটা এবার ঢাকা দিয়ে রাখবো তিরিশ মিনিটের মতো এই হলো আমার রান্না করা বিরিয়ানি তো আপনারা সবাই রান্না করবেন অ্যাটলিস্ট ট্রাই করে দেখবেন কেমন হয় তারপরে আমাকে জানাবেন আর সবাই খুব ভালো থাকবেন খুশি থাকবেন আনন্দে থাকবেন 
আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন লাইক করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাই বাই